जब ये कॉल हुई है हिंदू सेना की तो हमने कहा हिंदू सेना की अगर कॉल है तो सबसे पहले हिंदुओं को यहाँ पहली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और इसीलिए हम 11 बजे जैसे कॉल था उनका 11 बजे 11 बजे हम यहाँ पहुँचे हुए थे कि अगर गोलियाँ चलनी है तमंचे चल रहे तो पहले आप अपने हिंदू भाई बहनों को मारें तब जाके आप शाहीन बाग की औरतों के करीब भी कदम फटका सकेंगे तो जिस भारत माता की आप दुहाई देते हैं ये वही भारत माता है ये भा, भा, भारत माता का कंक्रीट रूप है तो यदि आप इस महिला को गाली देते हैं आप कहते हैं ये बिकाऊ हैं तो आप असल में भारत माता पे ये गाली दे रहे हैं और भारत माता को आप बिकाऊ बता रहे हैं ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही इट्स इट्स रियली रियली मतलब बहुत ही इससे हमें ठेस पहुँचती है एज अ वुमन मतलब हर औरत को इससे ठेस पहुंचेगी कि इस तरह की भाषा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठे हुए लोग यदि इस्तेमाल करते हैं ये भारत माता पे आप लांछन लगा रहे मतलब लगातार लिंचिंग्स हुई उसके बाद ये जो स्टूडेंट्स के खिलाफ जो एक हिंसा हो रही है मुझे कई बार लगता है कि एज सिटीजन एंड एज हिंदू क्या हमारी इंसानियत इतनी मर गई है और क्या हम इतने अंदर से हमें जहर और इतनी हैवानियत आ गई है कि हम इस हद तक पहुंच जाएंगे कि यू नो you know, कि हम इस तरह की हिंसा के प्रति अपने आप को सेंसिटाइज तक नहीं महसूस कर पाएंगे तो मुझे ये लगता है कि एक तरफ तो पर्सनल तौर पे वो और दूसरी तरफ ये कि ये हिंसा हो क्यों रही है आ, हमारे जे में भी हमने क्लियरली एक प्रेस रिलीज भी दी है जिसमें हमने कहा कि जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोजिशन्स में हैं मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जब ये भड़काऊ भाषण वगैरह होंगे तो इस तरह का ये आ, ये फॉल आउट इसका यही है कि जो लोग जिनमें जो जिनमें जहर अंदर बैठ गया है वो इसी तरह से उसको दिखाएंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद जी का जो बयान आया है कि वो डायलॉग करना चाहते हैं तो हमको तो लगता है कि ये हम इससे आशान्वित हो रहे हैं कि चलिए सरकार जो है बीजेपी की सरकार है लेकिन वो डायलॉग करना के कम से कम बात कर रही है तो हम उस रे ऑफ होप को पकड़ के उस आशा के किरण को पकड़ के हम उम्मीद करेंगे कि ये हिंसा अब और आगे ना बढ़े और इसीलिए जब ये कॉल हुई है हिंदू सेना की तो हमने कहा हिंदू सेना की अगर कॉल है तो सबसे पहले हिंदुओं को यहाँ पहली लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और इसीलिए हम 11 बजे जैसे कॉल था उनका 11 बजे 11 बजे हम यहाँ पहुँचे हुए थे कि अगर गोलियाँ चलनी है तमंचे चल रहे हैं तो पहले आप अपने हिंदू भाई बहनों को मारें तब जाके आप शाहीन बाग की औरतों के करीब भी कदम फटका सकेंगे तो यही वजह है कि आप पहली लाइन में आकर सुबह हम लोग सुबह से यहाँ इसीलिए आ गए थे हम लोग इसीलिए आए थे और हमें हालांकि मालूम चल गया था कि उनकी कॉल उन्होंने वापस ले ली है लेकिन हम फिर भी यहाँ आके ये एक विश्वास भी दिलाना चाहते थे पूरे शाहीन बाग के में आप जो भी रहते हैं कि ये सिर्फ शाहीन बाग का मामला नहीं है ये तो खैर है ही संविधान का मामला और हम जितने भी लोग यहाँ आसपास रहते हैं हम लोग हमेशा यहाँ आते रहेंगे अपना पुरजोर समर्थन देने के लिए या जहाँ जो मुहिम जो यहाँ की वेमेन ने चलाई है और जो यहाँ की आवाम ने चलाई है लेकिन इसकी वजह एक ये भी है क्योंकि हमारी सरकार और उनके नेता इस शाहीन बाग को पूरे दिल्ली चुनाव में देखते रहे हैं भाषण देते रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके लिंक ऐसी दूसरे मतलब पाकिस्तान से और अलग अलग मतलब विचारधारा से जोड़ते रहे हैं कि ये जिन्ना वाली आज़ादी चाहते हैं ये वो वाली आज़ादी चाहते हैं तो इसको आप कैसे देखते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने भी देखा कि यहाँ मुस्लिम नहीं है आप हिंदू ईसाई हैं सभी लोग हैं तो इस तरीके की बयानबाजी को और ऐसे में जो लगातार महिलाएँ बैठी हैं उसको क्या देखते हैं कैसे देखते देखिए ये तो खैर मेरे ख्याल से इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया गया है मुझे लगता है कि यदि कोई भी आए यहाँ पे तो उसको एक इतना इंस्पिरेशन मिलेगा मैं तो इसीलिए यहाँ आती हूँ मैं एज अ प्रोटेस्टर नहीं आती हूँ मैं यहाँ पे एक तो अपनी एकजुटता दिखाने के लिए आती हूँ सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आती हूँ क्योंकि मैं एक टीचर हूँ मुझे अपना प्रोटेस्ट दिखाना होगा मेरे दस तरीके हैं मैं लिखूँगी मैं उसके बारे में यू नो क्रिएटिवली उसको डील करूँगी मैं साहित्य पढ़ाती हूँ तो मैं मेरा अलग तरीका एक हो सकता है लेकिन मैं यहाँ इसलिए आती हूँ कि यहाँ से आके एक आशा मिलती है कि हिंदुस्तान के भविष्य में जितने भी जो स्टीरियोटाइप्स बनाए गए हैं कि हिंदू मुसलमान एक नहीं हैं आप यहाँ आके देखें यहाँ पे सारे धर्म के लोग हैं आप ये होता है कि औरतें जो हैं कमज़ोर हैं जी नहीं आप यहाँ आके देखिए इतना स्ट्रेंथ मिलेगा एज वेमेन यू नो मैंने यहाँ पे एक बार पूछा है एक यहाँ पे जो लेडी हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं मैंने कहा आप लोगों ने कोई कमेटी बना रखी है और उन्होंने कहा कि नहीं अगर हम कमेटी बना देंगे तो फिर तो कुछ लोग लीडर हो जाएंगे और कुछ जो है फॉलोअर्स हो जाएंगे हमारी तो जो है कलेक्टिव और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग है मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का सबसे बेहतर मॉडल 
ये पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग है और इसे तो बल्कि सरकार अपने हर लेवल पे लागू करे तो बेहतर होगा जो इस मूवमेंट के कोर में है वो है मदरहुड ये सारी औरतें जो शुरू शुरू में आई आदमी तो बाद में जोड़ने लगे हैं जब शुरू शुरू में ये औरतें आई ये कोई बहुत सोशली पोलिटिकली कॉन्शियस औरतें नहीं थी लेकिन इन्हें ये महसूस हुआ कि हमारा देश खतरे में है और उस देश में हमारा बच्चे का भविष्य खतरे में है तो जिस भारत माता की आप दुहाई देते हैं ये वही भारत माता है ये भा, भा, भारत माता का कंक्रीट रूप है तो यदि आप इस महिला को गाली देते हैं आप कहते हैं ये बिकाऊ हैं तो आप असल में भारत माता पे ये गाली दे रहे हैं और भारत माता को आप बिकाऊ बता रहे हैं ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही इट्स इट्स रियली रियली मतलब बहुत ही इससे हमें ठेस पहुंचती है एज अ वुमन मतलब हर औरत को इससे ठेस पहुंचेगी कि इस तरह की भाषा रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में बैठे हुए लोग यदि इस्तेमाल करते हैं ये भारत माता पे आप लाछन लगा देखिए ये हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि एक हिंदुत्व राष्ट्र की परिकल्पना के भीतर ये सब ये काम करना चाहते हैं और इससे ये बहुत ही इसमें डिफरेंस हमें समझ लेना चाहिए कि हिंदुत्व इज़ अ पोलिटिकल आइडियोलॉजी ये एक राजनीतिक विचारधारा है और इस राजनीतिक विचारधारा का चरम उद्देश्य जो हिंदू राष्ट्र बनाना उतना नहीं है मतलब वो तो इनका एक मतलब कथित उद्देश्य है इनका असली उद्देश्य है हिंदू माइंड्स को कंट्रोल करना है ना एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के माइंड को आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी चुनावी नीत जीत निश्चित है फिर आपको इकोनॉमी पे कुछ नहीं देखना आपको कुछ नहीं करना है आप ये तो एक रणनीति है इनकी तो हिंदुत्व इज़ अ स्ट्रैटी एंड इट्स अ स्ट्रैटी नॉट अबाउट मुस्लिम्स इट इज़ अ स्ट्रैटी अबाउट कंट्रोलिंग हिंदू माइंड्स एंड देर फोर आई फील कि हम जो हिंदू हैं हम लोगों को तो और भी ज़्यादा डरना चाहिए इससे कि ये तो हमारे दिलो दिमाग को कंट्रोल करने का की एक रणनीति है और इसीलिए हमको बहुत सजग रहना है कि हम किस तरह से इसको कॉन्ट्रोडिक्ट कर सकते हैं कि किस किस धर्म का आप किस पॉलिटिकल चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इसीलिए जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं वो इसीलिए करते हैं इसलिए नहीं करते हैं कि हम कि हम किसी एक धर्म का या किसी और धर्म में में विश्वास नहीं करते हैं या हम उसका बढ़ावा नहीं चाहते हम इसलिए चाहते हैं कि धर्म जो है वो एक पोलिटिकल आइडियोलॉजी ना बन जाए